హాయ్ చేతన్ గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ సార్ ఏంటి సార్ తెలుగు వాళ్ళ మీద కోపమా ఏంటి ఎందుకు ఏంటి ఎప్పుడో వచ్చారు రాజగారి గది టూ తర్వాత మధ్యలో చేశానండి సినిమాలు మనం మనం ఎవరు అనుకోలేదు కదా తెలుగు అనుకోలేదు తమిళ అనుకోలేదు మలయాళ అనుకోలేదు అందరికీ వచ్చింది ఒక పెద్ద కరోనా సో దాంట్లో ఒక రెండు సంవత్సరాలు ఎగిరిపోయింది సో బట్ ఫిల్మ్స్ అయితే చేశానండి తెలుగు చేశారు రాజగారి గది టూ తర్వాత రాజగారి వన్ వన్ తర్వాత వన్ తర్వాత పెళ్లికి ముందు ప్రేమ కథ చేశాను దాని తర్వాత మధుగారితేనే ఒక ఫిల్మ్ అనుకున్నాం బట్ అది ఆపి విద్యార్థి చేశాను మళ్ళీ కళ్యాణి గారు ఫిల్మ్ ఓట్ చేశాను వరంగల్ సైడ్ దగ్గర షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటారు వర్క్ బేస్ సో ఫైనల్ గా అంటే చెన్నైలో మెయిన్ చెన్నైలో సెటిల్ అయ్యాం అనమాట చెన్నై డాండి వచ్చి చందమాల వర్క్ చేసేవారు సో వాటిని దాని తర్వాత అక్కడే రేజ్ అవటం చదువుకోవటం ఎడ్యుకేషన్ అంతా అక్కడే అండి సార్ సినిమాల మీద పెచ్చ ప్యాషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది ఎవరు చూసి వచ్చింది ఎవరు మిమ్మల్ని చైల్డ్హుడ్ డేస్ లో ప్రభావితం చేసిన హీరో ఎవరు సార్ ప్యాషన్ పిచ్చి అన్ని అదే సినిమా అంటే అంత సినిమా చూస్తూ పెరిగాం మెయిన్ గా చిరంజీవి గారు సినిమాలు చూస్తూ పెరిగాం సో చిరంజీవి గారు హార్డ్ వర్క్ ని ఏమో ప్రతిదీ చూస్తూ ఉంటాం కదండి సో చాలా ఇష్టం ఆయన యాక్టింగ్ కానీ ఆయన ఫిల్మ్స్ కానివ్వండి రెండోది ఏంటంటే దిస్ వన్ మన కమలాసన్ గారు ఆయన యాక్టింగ్ కానీ ఆయన ఫిల్మ్స్ కానీ అలాగే ప్రతి ఫిల్మ్ అండి సో అందరు ఫిల్మ్స్ చూస్తూ ఉంటాను ఆబ్వియస్లీ బికాస్ ప్రతి యాక్టర్ దగ్గర ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క యాక్టింగ్ స్కిల్స్ ఉంటాయి సో అది నేర్చుకోవటమే కదండి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే లర్నింగ్ ప్రాసెస్ మనకి జనరల్గా ఏంటంటే చిన్నప్పుడు మనం స్కూల్కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటాం ఇక్కడ సినిమా థియేటర్ మనకు స్కూల్ కాలేజ్ అన్ని థియేటర్కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటాం సో ఇంటికి వచ్చాక హోమ్ హోమ్ ట్యూషన్ ఏమో టీవీ కాదండి బట్ ఊర్లో ఉన్నప్పుడు జగదే కివీడు అట్లా సుందరి హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ అండి శేఖర్ థియేటర్ అమలాపురం బాగా గుర్తుంది వంద రోజులకి మొత్తం అప్పుడు తుఫాన్ వరదలు అండి శేఖర్ థియేటర్ లో సో అది మా మావేళ థియేటర్ అందుకని గుర్తుంది టికెట్ లేకుండా వెళ్ళిపోయాను నేను సో అక్కడ ఏంటంటే అండి ఫుల్ గా మొత్తం నీళ్లు మొత్తం ఫుల్ మునిగిపోయి ఉంది నుంచి చూసాం సాంగ్ ఒక్కొక్క సాంగ్ రిపీట్ చేశారండి రెండు రెండు సార్లు వేశారు అనమాట అది బాగా గుర్తు అండి అది దాని గ్యాంగ్ లీడర్ సో అలాగా చాలా ఫిలిమ్స్ దాని తర్వాత అది చిన్నప్పుడు ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమాలు తొలి ప్రేమ బద్రి అలాగా కలిసారు సార్ ఎప్పుడన్నా మీ చిరంజీవి గారిని కలవలేదండి బట్ క్లోజ్ గా వాచ్ చేశాను నేను సో అక్కడ చెన్నైలో అలుడా అలుడా మజాక ఫిల్మ్ అండి చెన్నైలో చేయటం కాదు అక్కడ కూడా హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ ఫిల్మ్ సిటీ అండి జయలలిత ఫిలిం సిటీ ఎంజిఆర్ ఫిలిం సిటీ అప్పుడు గట్టి వర్షం వర్షం మరి అలాగా సో ఏంటంటే అప్పుడు ఎంజిఆర్ ఫిలిం సిటీలో పెద్ద వర్షంలో సార్ వచ్చారు అంతమంది క్రౌడ్ లో కూడా సార్ వచ్చి వర్షం వస్తుందని చెప్పి ఆయన వెళ్ళిపోవటం కానీ అదంతా కాదు వచ్చారు వర్షంలో మాట్లాడారు నుంచి అంతమంది క్రౌడ్ అంతా వెల్కమ్ చెప్పే వెళ్ళారండి అవన్నీ గుర్తున్నాయండి సో సార్ ని క్లోజ్ గా చూసాను ఎక్కువ మాట్లాడలేదు సో భయం అది ఒక రెస్పెక్ట్ చేతన్ సేన్ చేతన్ చీను 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 అంటే శ్రీనివాస్ అండి పేరు సో దాన్ని మనం శ్రీను చీను అని అంటాం కదా తమిళ చీను చేశారు దాన్ని ఎందుకు వాళ్ళు వాళ్ళ ఎందుకు మనం అట్ చేయటం ఎందుకంటే చీను పెట్టేస్తున్నాం తమిళ్లో ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది సార్ మీ కెరీర్ ఒక అనుకోకుండా ఒక ఫిల్మ్తో అండి అంజలి ఫిలిమ్తో వన్ ఆఫ్ ద కిడ్ గా ఎంటర్ అయ్యాను సో మణిరత్న గారి ఫిలిం అంజలిలో ఉన్నాను అది తరుణ్ గారి బ్యాచ్ షూట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఆపోజిట్ బ్యాచ్ ఉంటుంది ఆపోజిట్ బ్యాచ్ లో చిన్న కిడ్ గా చేశాను సో అది సినిమాలో మీరు మణిరత్న గారి సినిమా అవునండి సో ఏంటంటే అది మన ఏదో ప్లాన్ చేసిందో లేకపోతే జస్ట్ వాంటెడ్ గా చేసిన ఫిలిం కాదు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా జరిగింది అలా చేసుకుంటూ జస్ట్ వెంట వెళ్ళింది దాని తర్వాత చిన్న చిన్న ఫిల్మ్స్ గ్యాప్ ఇచ్చుకుని ఎడ్యుకేషన్ ఫినిష్ చేసుకుని తమిళ్లో ఒక మూడు ఫిల్మ్స్ కంప్లీట్ చేస్తానండి ఇప్పుడు ఒక రెండు ఫిల్మ్స్ రెడీ అయింది సో అది 
సూపర్ సార్ తెలుగులో రాజుగారి గది అది ఎట్లా వచ్చింది అవకాశం రాజుగారి గది చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు ఒక డిజైనర్ ద్వారా కాల్ వచ్చిందండి సో ఇలా ఓంకర్ గారు ఫిలిం చేస్తే ఐడియా ఉందంటే అయ్యో తెలుసు సార్ ఎందుకు తెలియదు ఇంట్లో షోస్ అని చూస్తారని చెప్పి సార్ ఆయన మాట్లాడతాడు అని చెప్పి సో మాట్లాడారు మాట్లాడగానే నాకు పాయింట్ చెప్పారండి చెప్పగానే ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది చాలా కొత్తగా ఉంది బాగుంది సో ఫెల్ హ్యాపీ సార్ చేద్దామని చెప్పి ఫిక్స్ అయిపోయా బికాస్ ఆ ఫిలిం ఏంటంటే ఒక లీడ్గా క్యారీ అవుతూ లాస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి లాస్ట్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఏమో మనకి టోటల్గా ఒక న్యూ లుక్ని ఇస్తుంది సో అది నాకు బాకీ ఇచ్చింది చేశాను ఇప్పటికీ అది గుర్తు పెట్టుకున్నారు చాలా మంది హ్యాపీ తర్వాత వరుసగా ఆ సినిమా సక్సెస్ అయిన తర్వాత మీకు వరుసగా తెలుగులో ఆఫర్లు రావాలి కదా వచ్చినాయండి బట్ ఏంటంటే నేను వెరీ చూసి అంటే ఏది పెడితే చేసానండి సో నాకు నచ్చాలి రెండోది లేకపోతే అవతల మనిషి నచ్చాలి సో బికాస్ ఒకరి కోసం ఇప్పుడు మధు గారి గురించి విద్యార్థిని అలా బ్లైండ్గా చేసేసాను సో వచ్చినాయి బట్ ఏంటంటే అండి ఎక్కడో ఒక చోట ఒకటి అక్కడ ఇక్కడ ఉండటం వల్ల మిస్ అవటం డేట్స్ కానీ లేదంటే అనుకోండి కొన్ని ఓకే ఎందుకు ఇప్పుడు ఎంత తొందరగా మనం ఎందుకు అలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేయటం ఎందుకు అని చెప్పి అంటే తక్కువని కాదండి అంటే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ని నేను తక్కువ చెప్పట్లేదు అది ఎందుకు సో మనం ఏదైనా ఇంకొంచెం టైం తీసుకుని వీ కెన్ జస్ట్ గో ఫర్ ప్రాపర్గా చేద్దాం అన్న థాట్తో టైం తీసుకున్నాను అది విద్యార్థి వచ్చేటప్పటికి ఇది ఎటువంటి జాన్రు సార్ మధు అనేది కొత్త డైరెక్టర్ ఆయన ఎలా నమ్మారు ఇప్పుడు ఎందుకంటే చూసీగా మీరు క్యారెక్టర్లు చూస్ చేసుకున్న టైంలో ఒక కొత్త డైరెక్టర్ వచ్చి ఒక కథ చెప్తున్నారు ఇటువంటి కథలు సరసాధారణ లవ్ స్టోరీస్ లేకపోతే కమ్యూనిటీ మీద వచ్చేవో లేకపోతే విద్యార్థి దశలో ఉండే స్టోరీస్ ఇక్కడ నుంచి లవ్ స్టోరీ తర్వాత ఊర్లో గ్రామ పెద్దలు ఒప్పుకోపోవటం ఇటువంటి కథలు ఉన్నాయి ఎందుకు ఏ ఏ ఎలిమెంట్ మిమ్మల్ని హండ్ చేసింది మధు అనే ఎలిమెంట్ నన్ను కనెక్ట్ చేసి మధు అయినా మధు ఎందుకంటే కథ తెలియదు ఏమీ తెలియదు సో మధు అన్న ఎలిమెంటే అంతే అండి ఇంకేమీ తెలియదు నాకు ఆయన 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 రాసుకున్నారు నన్ను అడిగారు సో ఆయన అంటే ఇష్టం ఆ ఇష్టంతో చేసేసాను అంతే ఇంకా ఏమీ మీరు అడిగినట్టు వస్తూ ఉంటుంది కదా కొత్త పాయింట్ కాదు కదా అని తెలియదు అది అయిన చూడలేదు అండి నేను ఎట్లా సార్ ఎట్లా ఎట్లా సాధ్యపడుతుంది సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండగా మీకు ఒక ఇమేజ్ ఉంటుంది అవును ఒకవేళ నమ్మేసి ఇమీడియట్గా మీ కెరీర్ని అది పైకి తీసుకెళ్తున్నావు తెలియదు కింద తీసుకెళ్తున్నావు తెలియదు హఠాత్తుగా నమ్మకం అనేది ఎంతవరకు ఎందుకంటే అతను పెద్ద డైరెక్టర్ అనుకోండి మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ కాంబినేషన్ అనుకుంటా అవును ఇతను కొత్త డైరెక్టర్ కథ కూడా అనుకోండి ఎట్లా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అది యాక్చువల్లీ నిజంగా అది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువ ఉందండి బట్ నేనేంటే కొంచెం మంచితనం నాకు అంటే తొందరగా నో చెప్పడం నాకు తెలియదు అండి నన్ను అడిగినప్పుడు తొందరగా నో చెప్పలేను నేను సో అదొకటి ఎక్కువ ఆలోచిస్తాను బట్ ఒక్కొక్కసారి మీరు చెప్పింది కూడా కరెక్ట్ ఏంటంటే అది ఎంతవరకు తీసుకెళ్తుంది ఎందుకు బికాస్ అది ఆ ఎఫెక్ట్ బాగుంటే మంచిదే బాగోక నెగిటివ్ పడితే కెరీర్ ఏమవుతుంది అనేది ఆలోచించాలి బట్ నేనేంటంటే సరే నా వల్ల ఒక డైరెక్టర్ బాగుంటే ఒక ఆ డైరెక్టర్ ఏం చేస్తే దాని చుట్టూ ఒక ప్రొడ్యూ ప్రొడక్షన్ టీమ్ ఉంటుంది అండి ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు నమ్మి ఒక మూడు కోట్లో నాలుగు కోట్లో ఖర్చు పెట్టి సినిమా చేస్తుంటే సో ఒక టీమ్ ఒక ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ బాగుంటుంది కదా సో మనకి ఈ సినిమా కాకపోయినా ఇంకొక సినిమా వస్తుంది అని నమ్మకం నాకు గట్టి నమ్మకం ఉందండి బట్ ఆ మధు అన్న పర్సన్కి ఇది ఫస్ట్ సినిమా ది బెస్ట్గా ఉండాలని కోరికతో సో నేను చేయటం జరుగుతుంది అలా ఎంతోమంది మధువులు ఉంటారు కదా సో ఎన్నో కోరికలతో ఉంటారు వాళ్ళకి హీరో రీచబుల్ ఉండదు సో ఈ మధు గారికి రీచబుల్ ఉన్నారు కాబట్టి చేయటం జరిగింది ఏంటంటే మేము ప్రత్యేకంగా మీ దగ్గరికి చేతన సీను దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చింది ఈ కథ ఆయనకి ఎవరు దొరక్క లేకపోతే చాలా మంది అనుకున్నారు రిజెక్ట్ చేశారా చాలా కథలు అలా జరుగుతూ ఉంటాయి పవన్ కళ్యాణ్ రాస్తారు ఆయన అందుబాటులో ఉండడు ఒక ఎన్టీఆర్కి రాస్తారు వాళ్ళు అందుబాటులో ఉండరు ట్రావెల్ అవుతూ 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 ఎక్కడికి వస్తూ ఉంటుంది కథ ఆ టైప్ కథ లేకపోతే డైరెక్ట్గా ఇది మీకోసం రాసుకున్న కథ లేదా నా కోసం రాసిన కథ అయితే కాదు ఇది ఆయన ఇంకొకరు హీరో అనుకున్నారు ఇంకొకరు అక్కడ ఉన్న హీరోతో అనుకునే చేశారు బట్ ఐ డోంట్ నో అక్కడ ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు అండి ఒకరోజు రాత్రి ఫోన్ చేశారు సార్ నేను అనుకున్నాను బట్ మీతో ఒకసారి అంటే దాని ముందు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నా నాతోనే అనుకున్నారు ఆయన దేవదాసి అని చెప్పి ఫిల్మ్ అనుకున్నారు బట్ హై బడ్జెట్ దేవదాసి సో అది డబుల్ యాక్టింగ్ ఒక దేవదాసులకు సంబంధించిన కథ సో అది మేము అనుకుని షూట్ అని అనుకుని లేడీ గెటప్ అంత ఉంది బట్ చాలా ఛాలెంజింగ్ అండి అది సో చేస్తాం సో అప్పుడు నాకు ఆయన మీద ఒక ఇంప్రెషన్ ఉంది అంటే ఒక మంచి స్టోరీ టెల్లరు అండ్ బాగా తీస్తారు అని ఒక నమ్మకం అప్పుడు కుదిరిందండి నాకు సో మిగతా అన్ని ఏంటి గ్రాఫ్ అయిన తర్వాత అంటే బిజినెస్ యాక్స్పెక్ట్స్ కానీ మనకి హిట్ టు ఫ్లాప్ అయిన తర్వాత ఒక డైరెక్టర్ నా
బట్ ఒక మంచి మనిషిని అయితే పరిచయం చేస్తుంది కదా ఈ సినిమా మంచి మనుషులను పరిచయం చేస్తుంది కదా అని అనుకుంటాను ఎప్పుడైనా నా పరిచయాలు ఇంపార్టెంట్ అండ్ రెండోది ఏంటంటే మేబీ రిజల్ట్ ఏదైనా అవ్వచ్చు వి డోంట్ నో మనకు తెలీదు ప్రేక్షకు దేవుళ్ళే వాళ్ళు నిర్ణయిస్తారండి సినిమా బాగుంటే పైకి తీసుకెళ్తారు లేదంటే బాగుంటారు అప్పుడు మీరు కరెక్ట్ చేసుకోండి కానీ ఈ పర్సన్ అన్న పర్సన్ ఒక సినిమా చేసుకున్నాక మధు గారు రేపు ఫ్యూచర్లో ఓకే మనం బెస్ట్ ఫిల్మ్ చేయొచ్చు ఈ సినిమా బెస్ట్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇది వండర్స్ చేయొచ్చు సో ఎనీథింగ్ విల్ హ్యాపన్ అండి సార్ ఇవాళ కరోనా బిఫోర్ కరోనా ఆఫ్టర్ కరోనా సినిమా చూసే విధానం మారిపోయింది ఆడియన్స్ తర్వాత పెద్ద పెద్ద సినిమాలు కూడా మ్యాట్ని నుంచి ఆడియన్స్ ఉంటలేదు అసలు చిన్న సినిమాల విషయానికి వస్తే థియేటర్కి క్రౌ క్రౌడ్ పుల్ చేయడం అనేది మహా పెద్ద కార్యంలోకి అయిపోయింది పదిహేను నుంచి ఇరవై టికెట్లు తగ్గడమే చాలా కష్టం అటువంటి సందర్భంలో ఉంచుమించు రిస్క్లు అంటే సినిమా తీస్తారు మూడు కోట్లు నాలుగు కోట్లు పెడతారు పెట్టిన తర్వాత ఆడియన్స్ థియేటర్ రప్పించాలంటే మీ టైల్ రో టేజ్ రో సాంగ్స్ రో ఏదో ఒకటి భయంకరంగా అంటిచేస్తే తప్ప ఏదో ఇన్నోవేటివ్ కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే తప్ప ఆడియన్స్ థియేటర్కి రానిపిస్తుంది ఇటువంటివి ఏమున్నాయి మన సినిమాలో వాళ్ళు ఆడియన్స్ వెళ్ళిపోయి చూసేయాలి విద్యార్థి అంటే ఏముంటాయి ఖచ్చితంగా అండి ఒక మంచి లవ్ స్టోరీ ఉంది సినిమాలో అండ్ ఒక ఎమోషన్ క్యారీ అవుతూనే ఉంటుంది ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ మీరు సినిమా చూసి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఒక మంచి ఒక హాంట్తో అరే మంచి సినిమా చూసాం అన్న ఫీల్తో అయితే బయటకు వస్తాం బట్ అది చూసిన తర్వాత బట్ చూడటం ముందు ఎలా వస్తారన్నది ఇంపార్టెంట్ కదా ఆడియన్స్ రావాలి కదా దానికోసం ఏంటంటే ఒక చిన్న ప్రయత్నం ఆ ప్రమోషన్స్ కానివ్వండి ఎంత చిన్న సినిమాగా వచ్చినా కూడా బట్ సినిమా చిన్న సినిమాగా ఉండదండి పెద్ద సినిమాగానే మేకింగ్ చేసాం మేము మా ప్రొడ్యూసర్స్ అదే చెప్పాను నేను అందరూ ఇంటర్వ్యూలు చెప్పాను సో వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఒక నలభై రోజులు సింగిల్ షెడ్యూల్లో ఫినిష్ చేస్తారండి ఏ ప్రొడ్యూసర్స్ కొత్త ప్రొడ్యూసర్ అలా చేయరు ఒక సినిమా షెడ్యూల్ బ్రేక్ చేసుకుని ఫైనాన్స్ తెచ్చుకుని మళ్ళీ చేసుకుని మళ్ళీ ఆపుకుని అలా చేసుకుంటూ ఉంటారు సో ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ బాగా గ్రాండ్గా చేశారు మేకింగ్ అంతా నెక్స్ట్ లెవెల్ పెట్టి బట్ ఓన్లీ రిలీజ్ దగ్గర కొంచెం ఇబ్బంది అయింది బికాస్ కోవిడ్ వల్ల అది కూడా నాకు తెలిసిన ప్రొడ్యూసర్ ముందు ప్రొడ్యూసర్ డిఎస్ రావు గారు నాకు చేసిన ప్రొడ్యూసర్తో రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆయన సినిమా చూస్తే నచ్చింది ఆయన కొనుక్కున్నారు సినిమా ఐ మీన్ తీసుకున్నారు సినిమాని ప్రజెంట్గా రిలీజ్ చేస్తున్నారండి సో ఇప్పుడు మెయిన్ మ్యాటర్ ఏంటంటే ట్రైలర్ ఇప్పుడు రిలీజ్ చేస్తాం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది అని నమ్మకం కనెక్ట్ అవుతుంది నమ్మకం మెయిన్గా బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ ఇన్సిడెంట్స్ అండి సో ప్రతి చోట జరుగుతుంది ఇది మీరు ప్రతిరోజు ఎక్కడో ఒక చోట ఒక పక్కన జరుగుతూనే ఉంటుంది ఈ విషయం కులం గురించి కానివ్వండి లేకపోతే ఈ ప్రేమికుల గురించి కానివ్వండి ఏదో ఒక న్యూస్ వస్తూనే ఉంటుంది సో దాన్ని పాయింట్ తీసుకున్నారు అది ఖచ్చితంగా కనెక్ట్ అయింది బికాజ్ మనం ఏదో కొత్తది చెప్పేస్తున్నాం ఒక అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ చెప్తాం అనేది ఎప్పుడు చెప్పనండి ఈ సినిమా వరకు ఏంటంటే ఒక బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ ఇన్సిడెంట్ చిన్న చిన్న ప్రాంతాల్లో జరిగే ఒక కథను తీసుకొని చేశారు ఆడియన్స్ ఖచ్చితంగా కనెక్ట్ అవుతుంది నమ్మకంతోనే మేము ముందుకు వస్తున్నాం సినిమా చూస్తే ఖచ్చితంగా అయితే వాళ్ళు మంచి సినిమా అనుకుంటారండి సార్ ఏదైతే కథ అనుకుండా మీరు మధు గారికి చెప్పారు ఓకే అని చెప్పారు అజ్వాన్ మధు గారు సినిమాకి ఎంతవరకు న్యాయం చేశారు ఎందుకంటే ఈ కులం మీద కానీ వీటి మీద కానీ చాలా సినిమాలు వచ్చినాయి ఇప్పటి వరకు తర్వాత ఈ మీరు చెప్తున్న లవ్ స్టోరీస్ అద్భుతమైన లవ్ స్టోరీస్ కూడా చూసాం మనం ఇటువంటివి అనేటప్పటికీ మధు గారు ఎంతవరకు జడ్జ్ చేయగలిగాడు సినిమాని ఎలా ఎంతవరకు న్యాయం చేశాడు అదే అండి నేను నా కథ తెలియకపోయినా కూడా బట్ నేను ఆయన కోసం వచ్చినా మెయిన్ ఏంటంటే లైన్ తెలిసిందండి దాని తర్వాత సీన్ పేపర్స్ బట్టి ఆయన రాసుకున్న డైలాగ్స్ కానివ్వండి ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ కానివ్వండి దాని తర్వాత మేకింగ్ ఆయన వచ్చిన ఏదైతే తీసారో సినిమాని నేను ఆన్ స్పాట్లో చూసి ఉన్నాను కదండి బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ది యాక్చర్స్ చాలా క్లారిటీగా సో ఏది తీయాలనుకున్నా అది పక్కగా తీశారు కొంతమంది అంటే నేను కొంత వర్క్ చేసి ఉన్నట్టే కొంత వర్క్ చేసి ఎడిట్ చేసేసి కొంత సినిమా తీసి పక్కన పెట్టేస్తారు అలా అంత లేదండి సో ఎంతో క్లారిటీగా మా ఏదైతే తీసామో ఎన్ని రోజులు ఏదైతే తీసామో వేస్టేజ్ లేకుండా అది చేసి అది పెద్ద విషయం కదండి ఒక న్యూ డైరెక్టర్ ఒక ప్రొడ్యూసర్కి ఒక రోజు ఖర్చు ఎంత ఉంటుందో తెలుసు మీకు ఇది ఇది చిన్న సినిమా కాదు పెద్ద సినిమా ఒక మిడ్ రేంజ్ సినిమా ఇది మూడు లక్షలు ఉంటుంది అదే ఒక ఒక సీన్ తీయటం ఒక రోజు రెండు సీన్లు తీసుకున్నా కూడా ఒక మూడు లక్షలు టు ఆరు లక్షలు అంటే ఒక మన రెండు సీన్లు లేపేస్తున్నాం అంటే వాళ్ళు మూడు లక్షలు టు నాలుగు లక్షలు ఎగిరిపోయినట్టు ఎగిరిపోయినట్టు బట్ అలాంటి ఎడిటింగ్ సీన్స్ లేకుండా అంటే మా ఏదైతే సినిమా తీసామో సినిమా అంతా ఉంటుంది అంటే ఎంత ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది ఆయనకి సో అది బాగా చేస్తారు సో ఆ విషయంలో సక్సెస్ అయినా సో అది అది నమ్మాను కాబట
ప్రయత్నం ఉంటుంది లోపం ఉంటుందా లేకపోతే మనని అప్రోచ్ కాలేదు అనిపిస్తుంది చేత మంచి ఆర్టిస్ట్ మన దగ్గర ఇటువంటి క్యారెక్టర్ రావట్లేదు ఏంటి మనం ఎందుకు అప్రోచ్ అవ్వట్లేదు ఏంటి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తాం వీటిని ఎలా రెక్టిఫై అవుతారు నథింగ్ అండి సో మీరు చెప్పారు విజయదేవరం గారి నుంచి వచ్చారంటే ఆయన ఎంతో కష్టపడితేనే ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళారు వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర ఎంతో కష్టం ఆయన కూడా ఆడిషన్స్ ఇచ్చారు ఇంటర్వ్యూస్ విన్నాను ఏంటంటే అండి ఇక్కడ కష్టాన్ని కన్నా ఎంతో మీరు ప్యాషన్ కన్నా ఇది అన్నిటి కన్నా ఆవకాయ గింజ అంత అదృష్టం ఉండాలంటారు అండి అది నేను అమ్ముతా ఆవకాయ గింజ అంతా కాదు కొండ అంత అదృష్టం ఉండాలి ఎంత మనం హార్డ్ వర్క్ పెడతాం దాని అంత అదృష్టం ఉండాలి ఇండస్ట్రీలో మనం నిలదొక్కోవాలి స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి స్టడీగా ఉండాలంటే అదృష్టం ఉంది నాకు లేకపోతే ఈ రోజు నా సినిమా రిలీజ్ అవ్వదు ఒక నాలుగు సినిమాలు రిలీజ్ చేయను ఒక నాలుగు సినిమాలు నాకు అవి ఉండవు ప్రొడ్యూసర్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చుకుంటారండి అదృష్టం ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా సో బట్ టైం తీసుకుంటున్నా టైం అవుతుంది బట్ నేను రిగ్రెట్ ఫీల్ అవట్లేదు అండి బికాస్ ఆ ప్రిపరేషన్ అంతా నా మూవీస్ కోసం పెడుతున్నా మళ్ళీ సో ఐ ఫీల్ హ్యాపీ ఇప్పుడు అలాగే విజయదేవరం గారు కానివ్వండి ఎస్ఆర్ కళ్యాణ బండ కిరణ్ అబోవరం కానివ్వండి విశ్వక్సేన్ గారు కానివ్వండి అలాగే ఆర్ఎక్సన్ రెడ్డి నా రాజు గారి దగ్గర వచ్చిన మంచి హీరో సో వితౌట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చినారు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను చాలా ఆ సినిమా చూసినప్పుడు వెళ్ళిపోతాను సినిమా ఫస్ట్ వెళ్ళిపోతానండి చాలా హ్యాపీగా చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతారు అరే మా ఓడు మా మా లైక్ ఏది లేకుండా సపోర్ట్ లేకుండా వచ్చారు వాళ్ళు సెట్ చేసుకున్నారు అంటే ఇంకా ఒక ఎనర్జీ ఇస్తుంది నాకు అరే పర్లేదు లేట్ అయినా పర్లేదు వస్తాం కదా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాం ఒకటండి బలంగా ఒకటి నమ్ముకున్నాం అనుకోండి ఎక్కడికి వెళ్ళి మన దగ్గరికి తిరిగి వస్తుంది అండి అది సో ఎంత కష్టపడతాం అండి సినిమా కోసం ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఆ హిట్ ఆ సక్సెస్ అన్నది వచ్చేస్తుంది ఎక్కడికి వెళ్ళదు వాళ్ళదో ఈ లోపు ఏజ్ ఒకటి ఉంటుంది కదా మన దాటే ఏజ్ అయినా కూడా సినిమా ఇప్పుడు అంత ఎందుకంటే ఇప్పుడు విజయ్ మన విక్రమ్ గారు ఉన్నారండి సో ఎంతో కష్టపడి ఎంతో ఎన్నో సినిమాలు చేసి ఎన్నో ఎన్నో డౌన్ ఫాల్ చూసి సార్ ఒక టైంలో ఆయనకి యాక్సిడెంట్ అయ్యి నీ ఆల్మోస్ట్ ఇదే అయ్యి ఆయనకి అయిపోయింది అన్న టైంకి ఒక సేదు అని పడిందండి పెద్ద సినిమా అనుకోలేదు ఎవరు అనుకోలేదు థియేటర్లు మా అసలు మా సినిమా దగ్గర రిలీజ్ అయింది బాలాగారు సినిమా మాకు బికాస్ వాళ్ళ ప్రొడ్యూసర్తో సినిమా వర్క్ చేశారు తమిళ సినిమా వేగం కానీ చెప్పేసి ఆ సినిమాకి వర్క్ చేసిన టీమ్ సో ఆయన చెప్పేవారు మాట నాకు ఆ సినిమా ఎవరు షో చూసినప్పుడు అవ్వలేదు అంటే కృష్ణవేణి థియేటర్ అంటే టీ నగర్ బస్ స్టాండ్ కృష్ణవేణి థియేటర్లో ఒక సింగిల్ స్క్రీన్లో చిన్నగా రిలీజ్ అయింది మార్నింగ్ షో మ్యాట్నింగ్ షో అయితే ఈవినింగ్ షోకి టాక్ వెళ్ళిపోయింది అండి టపా 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 అని వెళ్ళిపోయింది సేదు గురించి అక్కడ నుంచి పికప్ అయిపోయింది సో అదే తెలుగులో శేషు సో ఆ అది అండి నేను అది నమ్ముతానండి గట్టిగా సో ఏజ్ అనేది ఏమి ఉంది సార్ చెప్పండి మనం అది ఆ ఏజ్ కనిపించకుండా మన గ్లామర్ మెయింటైన్ చేయటం మన ఫిజిక్ మెయింటైన్ చేయటం అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటాను సో ఏజ్ ఏముంది ఇట్స్ జస్ట్ నెంబర్ అంతే సో అలా అనుకుంటే చిరంజీవి గారు ఉన్నారండి మొన్న వాల్టర్ గారు ఎలా ఉన్నారండి ఆయన మా గ్యాంగ్ లీడర్ చిరంజీవి కూడా ఉన్నారు ఆయన బాస్ ని చూస్తుంటే అసలు ఏజ్ ఏజ్ కనబడుతుందండి అక్కడ సో అది ఇంపార్టెంట్ ఏజ్ గురించి అసలు పక్కన పెట్టేయండి ఏం చేస్తుంటారు గ్యాప్ లో సినిమా సినిమాకి వచ్చి గ్యాప్ లో ఏం చేస్తుంటారు సినిమా చూస్తాను సో నేర్చుకుంటానండి అండ్ చూస్తూ ఉంటాను ఏదో ఒకటి రాసుకుంటూ ఉంటాను ఓకే బాగుండి ఇలాగ పాయింట్ అది మైండ్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది సో సంథింగ్ ఐ కీప్ ఆన్ వర్కింగ్ అండి సినిమా రిలేటెడ్ సంబంధించిన చేస్తూ ఉంటాను అంతేగాని ఎప్పుడు డిప్రెస్ అయిపోయి అయ్యో అనుకుని ఆ ఫీలింగ్ అయితే ఉండదండి పాజిటివ్గా ఉంటుంది ఎప్పుడు పాజిటివ్ సార్ ఆర్టిస్ట్లకి మెయిన్గా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని వస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఒక పిక్స్ వస్తారు పెద్ద పెద్ద సినిమాలు యాక్ట్ చేసి ఉంటారు తర్వాత సినిమాలు రావు అట్లానే లైఫ్ స్టైల్ తగ్గించుకోవడానికి కుదరదు ఉండదు మీ లైఫ్ స్టైల్ మీ లైఫ్ స్టైల్ అయ్యే ఖర్చులు అయ్యే ఖర్చులు ఉంటాయి భయంకరంగా ఉంటాయి ఖర్చులు కాస్ట్యూమ్స్ కొనాలి జిమ్కి వెళ్ళాలి అవును అన్నీ ఉంటాయి పక్కన సినిమాలు రావు అప్పుడు ఏం చేస్తుంటారు సార్ అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఫేస్ చేస్తాను నిజంగా అండి నా నేనేమో పెద్ద బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన అబ్బాయిని కాదు ఒక నార్మల్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన నేను టెన్త్ క్లాస్ నుంచి నేను మా ఫాదర్ దగ్గర డిపెండ్ అయ్యి ఉండండి ఫైనాన్షియల్గా నాకు ఇంత కావాలి అంత కావాలని నేను ఏమో అడగనండి నా ఓన్గా నేనే చిన్న చిన్న పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకుని సంపాదించి నా ఓన్గా నేను ఖర్చు పెట్టుకునే క్యారెక్టర్ నాది సో అఫ్కోర్స్ ఒక సినిమా సినిమా గ్యాప్ మన సినిమాలు ఏమీ పెద్ద హై రెమ్యులేషన్ పెద్ద పెద్ద బడ్జెట్లు తీసుకోం అవి సేవ్ చేసుకుని మనము ఉండటానికి అలాంటి టైంలో ఏం చేస్తానంటే నా యాడ్స్ యాడ్ మీ స్పాన్సర్ నుంచి చేస్తాను ఎక్కువ యాడ్స్ చేస్తూ ఉంటాను నేను ఒక యాడ్ చేస్తే మనకు మంచి రెమ్యులేషన్ వస్తే అది
సో ప్లానింగ్ అవుతూ ఉంది ఫైనాన్షియల్గా ఓకే ఎందుకంటే చాలా మంది ఏంటంటే మనం లావిష్ గెలని చెప్పి అప్పులు తీసేసి లోన్లు తీసేసి మిగతా ఓల్ దగ్గర ఎవరైనా మా నాకు ఒక యాభై వేలు ఉంటే పంపించు నాకు లక్ష పంపించు నీకు వచ్చిన ఇస్తాను మళ్ళీ వాళ్ళ ఫోన్లు ఎత్తక ఆ టెన్షన్స్ నాకు లేవు ఎవరికి డబ్బులు అడగను నేను ఎవరికి డబ్బులు ఇవ్వను అది నా పాలసీ ఏంటి రాసుకుంటాను అంటున్నారు ఏంటి ఫ్యూచర్లో డైరెక్షన్ ఏమైనా ఉంటుంది డైరెక్షన్ అంతా కాదండి అంటే ఒక ఏదో నాకు నచ్చినాయి ఉన్నాయి అనుకోండి బుక్ మీద రాసుకుంటాను పాయింట్స్ రాసుకుంటాను నాకు నా అంటే రాసి పెట్టుకుంటాను అనమాట అండి ఏదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది ఫైనల్ ఏదో రాసుకోవడానికి అంటే ఇక్కడ లేకపోతే ఆ చేయి కదలదు నా పని అది కాదు నేను ఎందుకు రాస్తాను మీకు ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మీరు కరెక్ట్ అది అది రైటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండి ఇక్కడ ఏంటంటే అరే నాకు ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి కొన్ని కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి పెట్టుకుంటాను బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యాక్టర్గా నేను ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తానండి బికాజ్ మీరు మన అలా వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి రేపు ట్రాక్ మారిపోద్దన్న భయం ఒకటి ఉంటుంది నాకు అందుకని జస్ట్ ఆ బుక్లోనే పెట్టుకున్నాను అది జస్ట్ నా ఒక హాబీ లాగా అండి అంతే అంతే కానీ మన నెక్స్ట్ ట్రాక్ మారాలనో అవన్నీ ఏమీ లేదు ఆ ట్రాక్ అంత సింగిల్ ట్రాక్ యాక్టింగ్ యాక్టర్ అవ్వాలి ఆల్రెడీ కొంచెం లేట్ అయింది మళ్ళీ మనము ఒక తీసుకో కొంచెం సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాక మంచి ఒక రిజల్ట్స్ వచ్చాక ఒక నమ్మకం ఉంటది కదండి మనకి అప్పుడు ఏదైనా మేబీ నా దాంట్లో నుంచి ఎవరికైనా మంచి రైటర్కి ఇచ్చి పాయింట్స్ అయితే ఉన్నాయండి మంచి మంచి పాయింట్స్ పెట్టుకున్నాను నేను ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ రాసుకుంటా ఉన్నా బట్ దానికి నాకు డైలాగులు ప్రాపర్ మీద నాకు రావండి డైలాగ్ లెవెల్ డైలాగ్ రైటర్తో డిస్కస్ చేసుకుని ఒక ప్రాపర్గా రెడీ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా చేతన్ గారు డైరెక్షన్ ఉంటుంది మీరే హీరో అవుతారు ఇప్పుడే ఇప్పుడు ఇది చాలా తొందర వద్దు తెలీదు ఐ డోంట్ నో ఓకే సార్ తెలుగులో స్టైలిష్ విలన్స్ చాలా మంది తగ్గిపోయారు గతంలో వచ్చేవాళ్ళు బాగుండేవాళ్ళు స్టైలిష్ విలన్స్ అటువంటి పెద్ద పెద్ద చిరంజీవి గారు లాంటి సినిమాల్లో మొన్న లూసిఫర్ లో వ్యక్తం చేశారు సత్య సత్య అటువంటి యంగ్ విలన్స్ స్టైలిష్ విలన్స్ మార్వింద్ స్వామి గారు ధ్రువ ధ్రువాలో ఇటువంటి వచ్చి క్యారెక్టర్స్ వస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తారా ఇప్పుడు అక్సెప్ట్ చేస్తానండి ఇప్పుడు ఏమాత్రం లేట్ చేయని ఏమాత్రం ఆలోచించు వెళ్ళిపోతాను అంతే ఐ డూ ఇట్ ఎందుకంటే ఆ పొటెన్షాలిటీ ఉంది మంచి ఫిజిక్ ఉంది చూడటానికి గుడ్ లుకింగ్ కాబట్టి నాకు తెలిసి మీరు ట్రై చేస్తే నాకు తెలిసి ఇమీడియట్ గా అయిపోతే ఇమీడియట్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే సార్ నేను అనుకున్న ప్రాజెక్ట్స్ నా చేతిలో ఉన్నాయి హీరోగా మంచి లీడ్ గా ఒక నాలుగు సినిమాలు పెట్టుకున్నాను అదే హ్యాపీ సో నేను అనుకున్నది అయితే రీచ్ అయిపోయాను ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఓకే ప్రతిదీ ఇంకా చేద్దాం అన్న మైండ్ సెట్ కి వెళ్ళిపోతున్నాను వచ్చి దాన్ని బట్టి మంచి ఈసారి పక్కా కథలు విని జనరల్ గా కథలు వింటాను నేను బట్ ఈ మధుగారి విషయంలోనే ఓకే మా బ్రదర్ నాకు ఫుడ్ వెళ్ళిపో కథలు విని కరెక్ట్ గా నా క్యారెక్టరైజేషన్ విని సో నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళాలన్నది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆలోచిస్తూనే ఉంటాను అండి చేస్తూనే ఉంటాను కూడా సార్ ఎక్కువ ఎక్కువ తమిళ్ తమిళనాడులో ఉంటారా ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంటారా ఏంటంటే అండి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అయిపోయిందండి సో ఏంటంటే ఇక్కడ ఇల్లు తీసుకున్నాను ఐ హావ్ అ హౌస్ ఇయర్ సో వస్తూ ఉంటాను వచ్చి కొన్ని రోజులు ఉంటాను వర్క్ చేస్తాం అందరిని కలుస్తాను ఇప్పుడు షూటింగ్లు జరుగుతున్నాయండి సో తెలుగు తమిళ్ బైలింగ్ ఫిలిమ్స్ జరుగుతున్నాయి సో ఇక్కడ కొన్ని రోజులు ఉంటాను అక్కడ మదర్ ఫాదర్ అంతా అక్కడే అండి సో అక్కడ చెన్నైలో ఉంటాను సో సార్ ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ లో వెబ్ సిరీస్ ఒకటి బాగా ట్రెండ్ అవుతుంది బాలీవుడ్ లో కూడా పెద్ద పెద్ద హీరోలు కూడా వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నారు అటువంటి వెబ్ సిరీస్ చేసే అవకాశాలు వస్తాయి వెబ్ సిరీస్ చేస్తారు అదే ఇప్పుడు అదే నేను చెప్తున్నాను కదండి ఇప్పుడు చిన్న కెమెరా పెద్ద కెమెరా అన్నీ పోయినాయి అన్న బ్యారియర్స్ పోయినాయి ఇప్పుడు చిన్న చిన్న దాంతో చేసి వండర్స్ అయిపోతున్నాయి ఒక చిన్న ఒక డాక్యుమెంటరీ ఫిలిం తీసి యూనో ఆస్కర్ కొట్టింది మొన్న సో అలాగా ఇప్పుడు అన్ని బ్యారియర్స్ పోయినాయి ఇప్పుడు ఏంటంటే అండి ఓటీటీ వచ్చాక కోవిడ్ తర్వాత ఒక ఒక విషయంలో బ్యాడ్ జరిగిన ఒక విషయంలో మంచి జరిగింది ఏంటంటే చాలా మన ఫిలిం ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి చాలా వరకు వర్క్లు చాలా వచ్చినాయి టెక్నీషియన్స్ చాలా మంది బిజీగా ఉన్నారు సో అది ఆ విషయంలో కొంచెం హ్యాపీ సో అందుకని ఆ టైంలో ఓటీటీ బాగా బూమ్ అయిందండి సో అందుకని ఈ సిరీస్ కానివ్వండి మన ఆంథాలజీస్ కానివ్వండి ఏది ఆలోచించలేదు మంచిది వస్తే చేసేసుకుంటే వెళ్ళిపోతానండి చేతన్ గారు ప్లస్ పాయింట్స్ అంటే ఏంటి జెన్యున్గా ఉంటానండి నేను ఇక్కడ ఏముందో ఇక్కడ అదే ఉంటుంది బయటకు అదే వస్తుంది ఆర్టిఫిషియల్గా ఉండండి నేను ఇది ఇండస్ట్రీలో వర్క్ అవుట్ అవుద్దా అది కొంచెం అది దానివల్ల ఏమో లేట్ అవుతుందేమో మేబీ ఏమన్నా బెటర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయా ఇండస్ట్రీలో అలా అంత లేదండి బట్ నా ముందు జరగలేదు మేబీ
అది నాది ఉంటుంది అది అదే చెప్తున్నా కదా మనిషి ఒక నైజం అండ్ ఇది బట్ నాకు అది ఏంటో అది ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది బట్ ఐ డోంట్ టేక్ ఇట్ టు మై మైండ్ అండి మనం జనరల్ మన వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపీ అంతే సార్ ఒక్కోసారి చిన్న ఆర్టిస్టులకి పెద్ద ఆర్టిస్టులకి చూసిన గౌరవం మీకు ఉండదు పెద్ద పెద్ద హీరోలకి చేసింది మెయిన్ లీడ్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు అటువంటిది లొకేషన్లో వచ్చేపాటికి అంత గౌరవం ఉండదు ఒక్కోసారి ఫుడ్ విషయంలో కానీ ఇదేంటి కేర్బాన్ విషయంలో కానీ ఒక్కో చోట కానీ ఆ గౌరవం విషయంలో తగ్గుతూ ఉంటుంది అప్పుడు ఏమైనా బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది అసలు నాకు అది ఏ రోజు జరగలేదండి నాకు నేను చేసే సినిమా ప్రతి సినిమా నేను లీడ్గానే చేశాను సో ప్రతిదీ ఒక మంచి హీరోకి ఇవ్వాల్సిన రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేవారు అండ్ అది రా రాకపోయినా కూడా నేను అది ఎక్కడ అలా ఫీల్ అవ్వలేదు అయినా బట్ నేను ఎక్కువ డిపెండ్ అవ్వను ప్రొడక్షన్ మీద ఏం చేస్తానంటే నా ఫుడ్ నేనే పర్చేస్ చేసుకుంటాను నేనే కొనుక్కుంటాను నా బిల్స్ నేనే క్లియర్ చేసుకుంటాను సో ప్రొడ్యూసర్కి నేను అంటే జనరల్గా డైరెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ డైరెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అంటారు నేను ప్రొడ్యూసర్ ఆర్టిస్ట్ కూడా అండి సో ప్రొడ్యూసర్కి ఎంతో కొంత నా వల్ల నేను సేవ్ చేసుకుంటేనే వెళ్తాను సో చాలా మంది చాలా మంది ప్రొడ్యూసర్స్ మనకు చెప్పిన అమౌంట్ ఇవ్వరండి సో అందువల్ల మన సినిమా నాపేస్తామని చెప్పండి నేను నేను షూటింగ్ రాని చెప్పాను చాలా మంది రాలేదు నా నాకు తెలిసిన వాళ్ళు షూటింగ్ రారు ప్రమోషన్స్కి రారు ఇన్ని ఉంటారు కానీ నేను అలా కాదండి వాళ్ళు ఏ కష్టంలో నాకు ఇవ్వలేదో నాకు తెలియదు నా బట్ నేను జెన్యున్గా నేను కొన్ని విషయాలు ఫైనాన్షియల్గా కానీ ఏదైనా నాకు ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా అండి ఎంతో లాగా నేను నేను సపోర్ట్ చేసుకుంటూనే వెళ్తానండి మీరు ఇలా చెప్తున్నారు చేతన్ గారు రేపు పొద్దున డబ్బులు అడగను అంటే చాలా ప్రమాదం అది డబ్బులు అడగను అంటే ఏమైంది నాకు చాలా మంది అలాగే చేశారండి నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నుంచి చెప్తున్నాను నేను ఒక అమౌంట్ చెప్తారండి ఎండ్కి వచ్చేటప్పటికి ఎవరు అప్పటి వరకు బాగుంటారు మనం ఏదైనా అడిగాం అనుకోండి అప్పుడు నెగిటివిటీ వచ్చేస్తుంది ఇది ఇన్ని రోజులు బాగుంటుంది డబ్బులు అదే అండి డబ్బులు అడిగితే అంటే మన వర్క్ మనం వర్క్ చేసిన డబ్బులు అడుగుతామండి ఒక దాని నుంచి ఎక్కువ అడగం ఎక్కువ కూడా ఎవరు అడుగుతుందండి పోని బాబు సూపర్ హిట్ అయింది సూపర్ బ్లాక్ బస్టర్ అయింది ఇంత తీసుకొని చెప్పి మనం ఇస్తారు చెప్తే ఓపెన్గా మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకంటే పాప మా లాంటి యంగ్స్టర్స్ ఎంతో మంది కష్టపడుతున్నారు అలాగే బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వాళ్ళు డబ్బులు అడితే అక్కడ నెగిటివిటీ వచ్చేస్తుంది అండి బట్ ఎంత కష్టపడుతున్నాం ఎంత ఇది అది ఆలోచించరు ఓకేనండి అది అది బాధ అనిపిస్తుంది అప్పుడు వరకు మంచితనం అంతా చెడు అయిపోతుంది డబ్బులు అడిగితే చెడు అండి సో అది అది పెయిన్ఫుల్ మీరు తీసుకోరా డబ్బు మింగ్ చెప్పే ముందు మొత్తం క్లియర్ చేయాలి అది నేను అలా ఉంటే బాగుంటుంది అండి నేను అలా ఉండనండి నేను అలా ఉండదు అయితే ఇప్పుడు సినిమా ఏంటంటే సినిమా బయటకు వస్తే ఒక వంద మందికి పని ఉంటుంది వంద మందికి బాగుంటుంది అని ఆలోచిస్తాను అదే సినిమా పిచ్చి ఉండి నాకు సినిమా ప్యాషన్ సినిమా పిచ్చి ఉండండి నేను నేను డబ్బులు సేవ్ చేసుకోవాలి వెనకబడాలనేది ఏ రోజు ఆలోచించలేదండి అలా ఉంటే సినిమా షూటింగ్ మధ్యలో ఆపేసి ఉండే నేను డబ్బులు ఇస్తేనే వస్తాను బట్ నా నేను ఏ రోజు అలా చేయలేదండి ఒకరోజు షూటింగ్ ఆగిపోతే ఎంతమందికి ఇబ్బంది అవుతుంది ఎంతమందికి ప్రాబ్లం అవుతుంది ఒక సినిమా ఆగిపోతే ఎంతమంది లైఫ్ సఫర్ అవుతుంది నేను ప్రతిదీ ఆలోచిస్తాను ఎందుకంటే మేము ఎంతో కష్టపడతామండి యాక్టర్గా బట్ మాకన్న కష్టం ఏంటంటే టెక్నీషియన్స్ మీరు చూసారంటే వాళ్ళ లైట్లు మూసుకుంటూ డే నైట్ వాళ్ళకి వచ్చేది భర్త అమౌంట్ అండి అది దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద ఫ్యామిలీలు ఉంటాయి చిన్న చిన్న ఇంట్లో ఉంటారు మా కష్టం అయితే వాళ్ళది నిజంగా చెప్తున్నారు వాళ్ళకి బోల్డ్ పెద్ద భారం ఉంది కష్టం సో వాళ్ళకి కూడా ఒకసారి ఆపుతారండి సో నా అంటే నేను ప్రొడ్యూసర్స్ తప్పు చెప్పట్ల మేమనేది ఏంటంటే మేము ఏది అనుకుంటున్నామో అది చిన్నది మాది మేము పెద్ద ఏదైతే కమిట్మెంట్ అయ్యారో అది ఇవ్వండి అది ఇవ్వండి అడుగుతున్నారు అది ఇవ్వండి అడుగుతుంది అది అడిగితే అది మనం బ్యాడ్ అయిపోతాం గొడవలు వస్తాయి గొడవలు వస్తాయి అరే వాడు అడుగుతున్నాడు వాడు అయ్యో అయ్యో వాడు అసలు అని మన ఫోన్లు తీయాలండి ఎందుకు సార్ అది అడుగుతున్నాను సార్ మేము నేను ఈరోజు ఓపెన్ అప్ అవుతున్నాను సార్ నేను ఓపెన్ అప్ అవుతున్నాను నిజంగా మేబీ ఇలా అడుగుతున్నా తప్పు అయినా నాకు తెలియదు నా పెయిన్ సార్ ఇది నేను నాకేమో పెద్ద పెద్ద ఆస్తులు లేవు సార్ నేను దీన్ని నమ్ముకుని వచ్చాను ఇదే నేను ఈ నమ్ముకుని వచ్చి నేను ఇంతంత పెయిన్లో ఉన్నాను ఒక టెక్నీషియన్ కానివ్వండి ఒక ఇతను కానీ ఎందుకు డ్యూ పెడతారని అడుగుతున్నానండి మిమ్మల్ని నేను ఫస్ట్ నేను అడగట్లేదు కదా మీరు ఇష్టపడి కదా అది ఫిక్స్ చేస్తున్నారు ఫిక్స్ చేసినప్పుడు పోనీ నేను ఎక్కువ బాగా చేసేసాను మీరు అంత బాగా చెప్తున్నారు కదా పోనీ నాకు ఇవ్వ చేసు ఇవ్వ ఎక్కువచ్చు కదా ఎవరు ఎవరు ఎట్లా ఇస్తారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన డబ్బింగ్ ఆపేయచ్చు కదా అంటారు ఆప్ సినిమా ఆగిపోతుంది సార్ నేను ఆపను సార్ అలాగే ఏ సినిమా నాకు ఫస్ట్ తమిళ సినిమా నుంచి ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాను అది అది అలా అంతా కాదు నేను అది నేను ఓపెన్గా నేను నా వర్క్ని జెన్యున్గా హ్యాపీగా వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా సినిమా నా భుజాల మీద వేసుకుంటూ
పెద్ద ఏమీ వచ్చేవు అప్పుడప్పుడు జస్ట్ ఒక ఫోన్ కాల్స్ అలాగే ఫ్యాన్స్ అంటారు అవి అంతా అంటారు బట్ నాకు ఏంటంటే సార్ ఫోకస్ అంతా సినిమా మీద ఉంటుంది కాబట్టి ఏది నేను నాకు ఇవి నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయి అంత ఇది రాలేదు సార్ ఎప్పుడు ఓకేనండి సార్ నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళి అంత అంటే ఆ ప్రపోజల్స్ కానివ్వండి ఏది నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళి రాలేదు ఏంటంటే మన ఏజ్ ఒకటి ఉంటుంది సార్ అదే సార్ అనేది ఊరుకోదు మన ఏజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ బట్ నాకు ఏంటంటే ఫోకస్ అంతా సార్ నేను మా బ్రాట్ అప్ అటువంటిది మా ఫ్యామిలీ బ్రాట్ అప్ అటువంటిది మా చెల్లి చూ మా ఇంట్లో బాగా సిస్టర్ ఉంది పెళ్లి చేస్తాం హ్యాపీగా సో నాకు తెలుసు ఒక అమ్మాయితో ఎలా మాట్లాడాలి ఎంత పద్ధతిగా మాట్లాడాలని తెలుసు నా కోర్ చేసిన అందరిని అంటేనే పిలుస్తాను సార్ నేను నిజంగా చెప్తున్నా సో మీరు కావాలితే డౌట్ ఉంటే మీరు నెంబర్లు ఉంటే కూడా అడగండి నేను చెప్తాను ఆ రెస్పెక్టబుల్గా ఉంటాను సార్ నేను ఆ రెస్పెక్ట్తో ఉంటాను అలాగే బిహేవ్ చేస్తాను సో నా లిమిట్ నాకు తెలుసు సార్ మీరు లిమిట్లు మీరు ఉంటారు సార్ వాళ్ళు ఉంటారు కానీ నాకు తెలుసు కదా సార్ ఇప్పుడు ఆ లిమిట్ దా వచ్చి ఇటు వచ్చినా అటు వచ్చినా అదే డేంజర్ మనకే కాబట్టి ఆగిపోతాను సార్ ఫ్యాన్స్ ఎవరు ఫోన్ చేసి చచ్చిపోతాను చాలా పెళ్లి చేసుకుంటారు ఇలాంటి కాల్స్ రాలేదు లేదు చాలా అంత లేదు ఎట్లా ఉంటాను సార్ రీచ్ అవ్వలేదేమో నేను రీచ్ అవ్వలేదేమో మీరు చెప్పరు మీరు చెప్పరు ఉంటే చెప్పేస్తాను సార్ ఇంత ఓపెన్ గా మాట్లాడుతున్నాను అంత చెప్పను సార్ నేను సో అదే లేదు తెలుగులో నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ టర్మ్ ఈ సినిమా తర్వాత నుంచి మీరు స్టైలిష్ విలన్ గా ఎదగాలి నాకు తెలిసి మీ అప్రోచ్ లేట్ ఏమో నాకు తెలిసి మీరు కానీ స్టార్ట్ అయ్యి అప్రోచ్ మంచి పిఆర్ పెట్టుకుని అప్రోచ్ వెళ్తే నాకు తెలిసి మంచి మంచి వేషాలు వస్తాయి తెలుగు టాలీవుడ్ లో అలాగే సార్ ఇప్పుడు ఒక సినిమా చూడాలి అంటే పదిహేను వందల నుంచి రెండు వేల ఫ్యామిలీ మొత్తం కలిసి సినిమా చూడాలి అనుకుంటే ఒక టైం మూడు గంటలు వెయిట్ చేయాలి కార్ తీయాలి పెట్రోల్ కొట్టించాలి మీకోసం ఒక మూడు గంటలు టైం వేస్ట్ చేసి చూడాలి చూడాలి అనుకుంటే విద్యార్థి సినిమాలో ఇవన్నీ ఉంటాయండి మనం వాళ్ళ వాళ్ళని వాళ్ళ సాటిస్ఫై చేయొచ్చు అంతే సార్ అదే సార్ ఇప్పుడు ఫిల్మ్ అవుతే అదే చెప్తున్నా అందరూ కనెక్ట్ అయ్యేలా ఒక లవ్ స్టోరీ పెట్టుకున్నారు సాంగ్స్ ఉన్నాయి నాలుగు సాంగ్లు ఉన్నాయి ఫైట్లు అయితే ఐదు ఫైట్లు ఉన్నాయి ఒక ఖచ్చితంగా ఒక ఫ్యామిలీతో చూడాల్సిన సినిమా సార్ అంటే సొసైటీలో జరుగుతుంది కాబట్టి ఏంటి ఇలా అవుతుంది అన్న ఒక ఫీలింగ్తోనే పాయింట్ తీసుకున్నారు నేను కూడా సినిమా డబ్బింగ్ చెప్పాను అండ్ ఫిల్మ్ చూసాను కాబట్టి ఇంట్రెస్టింగ్ గానే ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే చాలా వరకు ఏంటంటే సార్ మీరు చెప్పినట్టు రెండు వేలు ఖర్చు పెట్టుకోవాలి మూడు వేలు పెట్టుకోవాలండి మల్టీప్లెక్స్ వెళ్తే ఒక రేటు సింగిల్స్ అలా ఉన్నప్పుడు బయటకు రావడం అనేది కష్టం సో అందుకుని ఓటీటీలో చూసేస్తారు కానీ నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఓటీటీలో చూడండి కానీ థియేటర్ ఒకసారి వచ్చి చూసాక ఓటీటీలో చూడండి అంటాను ఎందుకంటే మళ్ళీ అదే సార్ టెక్నీషియన్స్ మా వంటి బోల్డ్ మంది వెయిట్ చేస్తూ వర్క్ చేస్తున్నారు ఒక సినిమా ఆడింది అనుకోండి సార్ ఒక వంద మంది బాగుంటారు సార్ సో అది 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 ఒక బిలీఫ్ దానికోసం ఒక చిన్న ఎంట్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఏంటంటే మీకు సినిమా ఖచ్చితంగా ఒక ఎక్కడో ఒక చోట మీకు ఏదో ఒక నచ్చి ఉంటుంది కదా సార్ నచ్చకపోతే రావద్దని అంటాను నేను సో ఏదైనా ఎక్కడో ఒక చోట నచ్చి ఉంటుంది కదా రండి అంటాను సార్ మీకు కాన్ఫిడెన్స్ నచ్చింది సార్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ సినిమా హిట్ అవ్వాలి అలాగే మీకు తెలుగులో మంచిగా బిజీ అయిపోవాలి ఎందుకంటే మీ జెన్యునిటీ చెప్తుంది థ్యాంక్ యూ సార్ ఫుల్ బిజీ అయిపోతే మేము మాకు కూడా హ్యాపీ నిజంగా చాలా పాజిటివ్గా ఇంత అంటే చాలా వరకు మాట్లాడాను సార్ ఇంత ఓపెన్గా నేను ఎక్కడ మాట్లాడలేదు బట్ అది అది కూడా నెగిటివ్ భయం వేస్తుంది నాకు నేను మాట్లాడేసాను కానీ లోపల ఇన్నారు అరే ఏదైనా నెగిటివ్ తప్పు మాట్లాడానని నేను ఆలోచిస్తున్నాను అది ఫ్రంట్ ఆఫ్ కెమెరానే చెప్తాను మంచి వాళ్ళు ఎవరు ఆపరు సార్ పెద్ద పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ వాళ్ళు రూపాయి ఆపరు ఎప్పుడు ఆపరు అదే సార్ అదే సార్ మీకు తగిలిన వాళ్ళంతా పెద్ద రాడ్లు రంపాలు తగిలినట్టు ఉంది వాళ్ళు ఎవరు ఆపరు పెద్దవాళ్ళు ఎవరు కమిట్మెంట్ ముందు అయిపోతుంది ఎవరు ఆపరు అన్ప్రొఫెషనల్స్ ఆపుతారు సార్ వాళ్ళు అన్ప్రొఫెషనల్స్ ఆపుతారు వాళ్ళని తిట్టినా కూడా తప్పు లేదు లేదు సార్ అది నేను ఎప్పుడు రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను బట్ అదే కాదు నేను జనరల్గా ఏంటంటే సార్ సినిమా తీయటానికి వచ్చిన వాళ్ళని నేను రెస్పెక్ట్ సార్ మీరు ఖాళీగా ఉన్నారా లేదు సార్ ఖాళీ మీరు అక్కడే సంఘ సేవ చేయడానికి వెళ్ళదు కదా వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారు కదా సినిమా తీసినప్పుడు వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తాయి కదా మీకు ఇవ్వడానికి అవును సార్ మీ కమిట్మెంట్ అయిందే కదా కానీ మీకు ఒప్పుకున్నది కదా మీరే ఖాళీగా ఉండి ఊరిని సంఘ సేవ చేయడానికి వెళ్తారు మీరు మీరు యాక్టర్ యాక్ట్ చేయడానికి వెళ్తారు కదా ఆ టైం ఎంత వేసి మీకు పొద్దున్న సాయంత్రం వరకు లొకేషన్ ఉండాలి కదా ప్రతిదీ ఉంటుంది సో కొంతమంది అలా ఆలోచిస్తారు కొంతమంది ఏంటంటే సినిమా బాగుంటే అన్ని బాగుంటాయి కానీ నేను ఆలోచిస్తాను సార్ అంతే సినిమా 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 ఏం పర్లేదు సార్ మీరు ఆపిన వాళ్ళు ఎవరో చిన్న చిన్న వాళ్ళు ఆపుంటారు వాళ్ళు ఏదో కొంచెం మహాత్మ అదే కూడా ఆపారు సార్ ఎందుకు ల